Merhabalar, ben Yasemin Düzmeli, eğitmen şef ve beslenme koçuyum. Kanalımda çok güzel, çok pratik, çok lezzetli ve aynı zamanda böyle profesyonel tariflerde veriyorum. Hala diğer videolarıma bakmadıysanız bakmanızı tavsiye ederim. Ayrıca hala kanalıma abone olmayanlar varsa abone olup desteklemenizi de çok isterim. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Glutensiz bir börek yapacağız ama kekimsi bir börek. Şimdi böyle çok az malzeme ve herkesin evinde aslında bulunabilecek malzemeler de yapacağız. Sadece bir tanesi o glutensiz un dediğimiz. Unumuz da herkesin evinde olmayabilir ama glutensiz beslenenler için bence evlerinizde vardır. Ben bu tariflerde özellikle sizlere glutensiz un kullanırken dışarıdan aldığınız karışım unları kullanmamanızı tavsiye ederim. Neden? Çünkü dışarıdan aldığınız gluten un, e, glutensiz un karışımlarının arkasını okuduğunuzda neredeyse tamamının nişastadan ve şekerden oluştuğunu görebilirsiniz. Benim tavsiyem sizlere glutensiz un olarak kullanabileceğimiz işte çiğ karabuğday unu, mercimek unu, e, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, nohut unu, sorgununu, bunun gibi bitkisel proteini de çok yüksek e, bakliyatları ya da işte bitki e, tohumlarının un haline getirilmiş halini kullanmanızı tavsiye ederim. Ben bugün sorgun unu kullanacağım. Genelde çoğunuz kara buğday da kullanabilirsiniz. E, çoğunuzun evinde artık kara buğday çok duyulduğu için var. Fakat bana çok aromatik geldiği için ben kara buğday değil de sorgun unu daha çok kullanıyorum. Evet bu e, bilinçlendirilme aşaması bittikten sonra hemen tarihte geçelim. Çok kolay. Şöyle kabımı aldım. Bakın hemen e, unumu koyuyorum. Bu arada ölçülerin hepsine şurada aşağıdan ulaşacaksınız. E, gramajların hepsini orada veriyor olacağım. Önce kurularımı karıştırıyorum. Şöyle. Burada kabartma tozum ve tuzum vardı. Onu da koydum unumun içine. Hemen şöyle yoğurdum. Bu arada ben kendim yapıyorum yoğurtlarımı. Ev yoğurdu bunlar. Hemen yoğurdumu da koydum. Bundan sonra şöyle biraz daha karıştırayım. Hemen yumurtamı da koyacağım içine. Şöyle elimden geldiğince güzel bir şekilde karıştırıyorum. Sorgun unu gerçekten fazla su çeken unlardan sıvı çeken. O yüzden verdiğim ölçüyü lütfen birebir koyun. Şöyle. Aslında biz burada kekimsi bir kıvam istiyoruz unumuzda ve harcımızda daha doğrusu. Kekimsi bir kıvam. Zeytinyağı da koyacağım. Bakın karıştırdıkça nasıl suyunu çekip katılaşıyor hemen. Ve geri kalanını da koyuyorum. Bunu da çekecek zaten hiç merak etmeyin. İlk başta böyle sıvı gibi geliyor. Sonra iyice emiyor suyunu ve iyice çekiyor. Biraz da böyle çörek otu koymak istiyorum. Çörek otu biliyorsunuz ki şifa ile bulsu. O yüzden çoğu yemeklerinde, ekmeklerinde yani salatalarında bir çörek otu kullanıyorum. Bakın böyle sıvı ve Kıvam, işte kek kıvamı gibi diyebilirim aslında. Belki de bir tık daha e, sıvısı kek kıvamını. E, zaten 2-3 dakika daha bekleyince bu daha da koyulaşacak. Şimdi bunun içine ben e, ıspanaklı ve lovurlu yapmak istedim. Bunu ekliyorum. Harcama bunu da karıştırıyorum. Bakın ne kadar koyulaştı zaten kıvamı. Tam istediğim kıvam bu. İyice yedirdim. Bunu istediğim şekilde baharatlandırabilirsiniz. Ben sadece karabiber ve tuz ekledim. Başka hiçbir şey yok baharat kısmında. Ama dediğim gibi bir de çörek otu koyduk. Siz istediğiniz şekilde e, yapabilirsiniz. Daha sonra şöyle silikon bir kap kullanıyorum ben. Çok kolay oluyor. Çünkü ekmeklerimde de çıkması. Hemen ona şöyle hatta şöyle ekleyeyim göstererek. Bakın bunu 
döküyorum. Ve bu hazır olan böyle sıvı işte kek de diyebilirsiniz, börek de diyebilirsiniz. Ben kekimsi börek diyorum işin açıkçası buna. Şimdi önceden ısıttığım 165 derece fırında biliyorsunuz bunu hep söylüyorum. Glutensiz unları düşük ısıda uzun sürelerde pişiriyoruz. 165 dereceye koyacağım. Bu yaklaşık yeni fırınımda 50 dakika yani 50 55 dakikada pişiyor ama lütfen siz de fırınlarınızı takip edin. 165 derecenin üstüne çok fazla çıkmanızı tavsiye etmiyorum. Bu tarz glutensiz ürünlerde. Şimdi hemen bunu ısınmış fırınıma koyayım. Piştikten sonra görüşürüz. Evet. Ispanaklı böyle glutensiz kekimsi, böreğimsi artık ne derseniz deyin size bırakıyorum. Hazır oldu. Ee, benim dediğim gibi benim fırınımda 165 derecede e, 55 dakikada pişti. Ama hep söylüyorum kontrollü gidin. Sonrasında çıkardım ve yaklaşık böyle bir 20 dakika falan bu da sıcaklığına gelsin diye dinlendirdim. Hatta hala hafiften içi böyle minikten sıcak. Bakın böyle bir kıvamı oldu. Umarım görüyorsunuzdur. Hafiften böyle dumanları da tutuyor. Yani ben şimdi böyle size çekiyorum diye beklemedim çok fazla ama iyice soğumasını beklerseniz çok daha içindeki o... E, Nasıl diyeyim yumuşak doku sertleşecektir ne kadar beklerseniz. Hemen birlikte şöyle bir tadına bakalım istiyorum. Bu tadım aşamalarını çok sevdiğinizi biliyorum çünkü. Hmm. Gerçekten çok iyi. İçi böyle yumuşak bir dokudan. Dışı kıtır kıtır. Aşırı lezzetli. Gerçekten çok iyi. Ve... İster börek deyin, ister kek deyin. Artık yani bu size kalmış dediğim gibi. Bence glutensiz besleniyorsanız o söylediğim şeyleri mutfağınıza katın. Yani protein oranı daha yüksek olan unları mutfağınıza mutlaka katın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Atölyelerim hakkında hala bilgi almadıysanız web sitemizden ve instagram adresimizden Bilgi alabilirsiniz, bana ulaşabilirsiniz. Videolarımı da beğenirseniz, yorum yaparsanız çok sevinirim. İnanın çok severek okuyorum ve hepsini cevaplıyorum elimden geldiğince. O zaman bir sonraki videoya de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, şifayla kalın. Thank you.